前不久，一位网友发现猛烈摇晃塑料瓶后，不仅出现漩涡，还有一层几乎无法察觉的水膜占据了屏蔽，直到漩涡几乎恢复平静，这层水膜才最终破裂。该网友多次摇晃瓶子，均屡试不爽。那么这是什么原理呢？又会为玩家制作航模或是研发战斗机提供哪些启发呢？观察晃动过程发现，起初漩涡的水面呈下凸曲线内凹，同时屏蔽被水膜覆盖，随后漩涡逐渐变形。最终呈上凸曲线内凹，并不断减速，直至水膜破裂。究其原因，当我们大力摇晃瓶子时，外力就迫使水旋转起来，形成了强制涡流。其中的质点越远离涡心，线速度 v 就越大，而各处的角速度欧米伽却相等。因此，强制涡的线速度 v 就等于半径 r 乘以保持常数的角速度。这说明外圈的水正通过粘性力带动内圈旋转，而停止摇晃，让漩涡自行转动。强制涡就变成自由涡。此时各处的线速度 v 和半径 r 的乘积是常数，因此越靠近涡心，线速度越大，而角速度欧米伽则与 r 的平方成反比，说明内圈的水正通过粘性力带动外圈运动。但不管是怎样的漩涡，沿镜像的质点都存在速度差，所以水漩涡始终在通过粘性的内摩擦向邻圈传递动力，使转动动能大量损耗。而摇晃时向上飞溅的水。由于受到内壁冲撞挤压而延展，最终占据了侧壁，并且这些水也在摇晃中被迫旋转，于是形成很薄的水膜。这个水膜不仅因侧壁冲击使水压提高而支撑起来，还由于内壁压力加上表面张力的合力超过了瓶内气压，使水膜获得了做圆周运动的向心力。更重要的是，表征流体惯性力和粘性力比值的无量当数，也就是水膜的雷诺数，十分微小，其流动受粘性力主导。因此，这层水的表面和内部因粘性约束而焊为一体，变成没有内摩擦损耗的旋转体，并且瓶子材料不浸润，又使这层水像荷叶上的露珠一样低阻力滑动，因而能维持长时间旋转。同时，倾斜的屏蔽还导致水膜的表面张力兜住了更多重量，从而减轻了水膜根部的承载压力。这就造成只有自由涡转速变得很慢，承载压力实在不足时，才会使正在旋转且完好的水膜下落破裂。既然如此，那么雷诺数很低的纸飞机或小模型飞机的机翼，能否通过以粘性力为主导的气流运动来提高升足比呢？上世纪六十年代初 ，Richard Klein 和 Floyd Fogelman 这两个人共同为模型飞机研究了一种异形，其简单到只需将两个平板叠在一起，并将前缘打磨圆盾即可。由于机翼的雷诺数很低，当气流在上层平板后缘分离时，运动受到粘性力主导。会稳定下偏并回流，在台阶内形成柱窝。只要该机翼在临界迎角内，且尺寸和飞行速度不超标，则柱窝就会老老实实附着在台阶上，使下层的翼面受到较大的涡流吸力，并且更外层气流贴着涡流下偏形成绕流，又显著减小了在模型飞机上占比很大的空气摩擦阻力。因此，这种机翼的升足比和可用迎角相比普通平板机翼显著提高。这就是以两位发明人姓氏首字母命名的 KFM 系列翼形，而这又引发我们进一步联想：对雷诺数很高的真飞机来说，气流在惯性力主导下运动，很难在边棱后面维持住窝，但却会形成托体窝。所以，歼二零飞机的机翼上表面就在压抑和边条翼产生的托体窝覆盖下，获得很强的吸力，使最大升力系数达到 2.2。但无奈这强大的吸力过于靠前。以至于高压因素飞行时，压抑后缘需要上偏，才能压住机头来抵消涡升力产生的抬头力矩。根据刚才的分析，我想起一个问题，就是昨晚我打文字时发现，文字的雷诺数相比模型飞机更是微乎其微。那么，请聪明的老铁们想一想，文字是如何靠扑动两片平板形翅膀而获得升力的呢？